అందరికీ నమస్కారం ఇక్కడ నుంచి చేస్తారు కరెక్ట్గా చెప్పు నువ్వు చెప్పు బంగారు రోజు నువ్వేనా ఓకే నైస్ నువ్వు తాతారావు చాంగు హలో మిస్ చాంగ్ చైనా నేపాల్ ఇచ్చు నైస్ హలో మిస్ చాంగ్ అవును సరే కానీ మీరిద్దరు సస్పెక్ట్స్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు మరి వీళ్ళిద్దరు పర్సెంట్ వీళ్ళు ఎవరు సస్పెక్ట్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం దిస్ ఈస్ మోయిన్ హియర్ ఇక్కడ మనతో చాంగ్రి బంగారాజా టీమ్ ఉన్నారు యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాలో మర్డర్ జరిగింది ఆ మర్డర్ ఎవరు చేశారు నాకు తెలియదు వీళ్ళిద్దరి మీద నాకు డౌట్ ఉంది ఈ సినిమాలో నేను ఆటో సూర్యారావు వీళ్ళిద్దరు నా ఆటో ఎక్కారు ఎవరు మర్డర్ చేశారు కనుక్కున్నాం ఓకే ఎస్ అండ్ కార్తిక్ హాయ్ హాయ్ అవయ్యు సినిమాలో మర్డర్ జరిగింది అటు పేరేంటి సోమనాయుడు సోమనాయుడిని చంపేశారు సోమనాయుడు చచ్చిపోయాడు ఈ సినిమాలో సోమనాయుడిని చంపేశారు అది టీజర్ లో చూపించారు కానీ ఎవరు చంపారో చెప్పలేదు నువ్వు బంగారు రాజు ఎందుకు తాతారో నాకు మీ ఇద్దరి మీద డౌట్ ఉంది మీ ఇద్దరు నా ఆటో ఎక్కారు ఇద్దరు ఎవరు చంపారు టైటిల్ నీ పేరు ఉంది కాబట్టి నువ్వే చంపేవా అని నాకు డౌట్ ఉంది అంటే ఏమంటావు నాకు సినిమా మొత్తం డౌట్ ఉంది నువ్వే చంపుతావు అవును సరే కానీ మీరిద్దరు సస్పెక్ట్స్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు మరి వీళ్ళిద్దరు పర్సెంట్ వీళ్ళు ఎవరు సస్పెక్ట్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం నైస్ వెరీ నైస్ బంగారు రాజా మర్డర్ జరిగిన రోజు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు చెప్పాలా కంపల్సరీ ఏ చెప్పు బంగగుండెల్లో ఉన్నా కదా బాబోయ్ లేదు 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 మేము ఇన్వెస్టిగేట్ చేసాము తర్వాత చెప్పు నువ్వు ఎవరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి అది కూడా చెప్పు ఇదిగో నేను నువ్వే నువ్వే చేసావు మాట నాకు తెలుసు తాతారావు మర్డర్ జరిగినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు కాలేజీలో ఉన్నాను ఏ కాలేజీ తన కాలేజీలో ఆవిడ ఏం చేస్తుంది అక్కడ ఆవిడ చదువుకుంటుంది స్కూల్ కదా మీ ఇద్దరికి లవ్ ఈ సినిమాలో ఎవరు నువ్వు ప్రపోజ్ చేస్తావా తనే ప్రపోజ్ జనరల్ గా అబ్బాయిలు చేస్తారు కదా నువ్వు ఎందుకు చేసావు ఒకటి నచ్చి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎట్లా రోజు అట్లా ఇచ్చి చేసావా లేదంటే నువ్వు కొటేషన్ చెప్పావు ఏంటది టీజర్ లో కోపంలో నీ ముఖం మరింత అందంగా ఉంది చెలి చెలి పడింది షార్ట్ అంతే కానీ అమ్మాయి కూడా పడిపోయింది నీకు అంతే గ్రేట్ లవ్ స్టోరీ కదా నిజంగా అంటే లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనం ఏదో ఇది అడిగాను నేను కానీ ఆ సీన్ ఎందుకు వస్తుంది చెప్తున్నాను చెప్తున్నాను నువ్వు ఎందుకు చెప్తున్నాను అన్నట్టు ఓకే లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎలా చేయాలో తెలియదు పోకానికి తెలియకపోతే ఆటో వెళ్తుంటే ఆటో వెనకల్స్ అవుతుంది అన్నమాట సో అది నువ్వు కానీ మరి కొట్టిందే కొట్టిన షార్ట్ వేరు అది వేరు కొట్టిన సందర్భం వేరు ఉంటుంది సరదాగా మర్డర్ చేసినందుకు నువ్వు సినిమాలో కానిస్టేబుల్ కానిస్టేబుల్ మంగరత్నం కదా మరి ఎందుకు ఇతను నేను దొంగ పిలుస్తున్నాడు దొంగ కానిస్టేబుల్ కాబట్టి అందుకు దొంగ కార్తిక్ మరి ఎందుకు నువ్వు అట్లా అమ్మాయిని ఫాలో చేసావు అంటే కానిస్టేబుల్ అయినా సరే లేనేస్తా నీకు ఏం భయం లేదా కానిస్టేబుల్ మొగుడు రారా అందుకే నిత్య నీకు అబ్బాయి నచ్చి ప్రపోజ్ చేసావని చెప్పాడు కదా ఏం ఎలా ఏం నచ్చాడు ఎందుకు నచ్చాడు అంటే ఏం చేస్తుంటాడు సినిమాలో మంచిగా ఇంకెవరన్నా సస్పెక్ట్స్ ఉన్నారా ఘాటీలు ఎవరు చేశారు మరి రాలేదే 
ఆయన క్యారెక్టర్ మర్చిపోరు బాగుంటుంది అందుకని రవీంద్రన్ మర్చిపోయారు మర్చిపోయారు ఎస్ కార్తిక్ ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉందండి ఏదో చెప్తారు మీరు అందుకే నేను ఏం అడుగుతానంటే ఈ సినిమాలో మీకు నచ్చని క్యారెక్టర్ ఏంటి మీది కాకుండా నచ్చని నేను చూడట్లేదు చెప్తున్నాను కాదు నచ్చని క్యారెక్టర్ అంటే ఏం లేదు నన్ను నెల్లంగా ఎవరు ఎవరు ఒక నిమిషం నేను చెప్తున్నా కదా నేను చెప్తా నచ్చని క్యారెక్టర్ అంటే ఏం లేవు ఇప్పుడు కార్తిక్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది అసలు మెయిన్ టైటిల్ రోడ్ తను ఎస్ గోల్డ్ కానిస్టేబుల్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినట్టు నటిస్తుంది బట్ తను లవ్ చేసినట్టు నటించి లవ్ చేస్తుంది సో తంది మంచి క్యారెక్టర్ నాది మంచి క్యారెక్టర్ తన వెనకాల పడతాను తంది మంచి క్యారెక్టర్ నా వెనకాల పడతాను ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు కలిసి రఘు గారు వెనకాల పడతాం ఆయన మంచి క్యారెక్టర్ మంచోళ్ళు మంచోళ్ళు కలిసి మంచి దుబ్బేశారు నువ్వు మంచోళ్ళలో ఈ మంచోళ్ళలో ఎవరికి మర్డర్ చేయవలసిన అవసరం వచ్చింది అనేది సినిమా అది మీరు తెర మీద చూడాలి ఖచ్చితంగా అట్లా కాదు ఈ సినిమాలో నీకు నచ్చని క్యారెక్టర్ ఏంటి నచ్చని క్యారెక్టర్ అంటే ఏం లేదు డోంట్ బీ సో డిప్లొమాటిక్ ఏంటా ఇది అని అనిపిస్తుంది ఏంటి ఇది అని అనిపిస్తుంది నిజంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఉంటే డైరెక్టర్ రాయాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయనకి నచ్చింది రాయడు ఆయన అవును అందుకే నాకు నచ్చింది నచ్చింది రాయడు సార్ ఏంటి సార్ అది తెలీదు ఓకే నిజంగా ఏం లేదు అన్ని నచ్చినాయి నీకు అన్ని మాక్సిమం అన్ని అన్ని క్యారెక్టర్లు బాగుంటాయి ఇంకో క్వశ్చన్ యాడ్ చేస్తా నా పక్కన ఎమ్మ కావడం వేరే అమ్మని పెడితే బాగుండదని ఏమన్నా అనిపించింది అనిపిస్తుంది అని చెప్పండి అంటే ఎవరిని పెట్టి అనిపిస్తుంది హ్యాపీ లేదు నిత్య అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాప్ట్ తను అంటే ఇన్నోసెంట్ గానే కనపడదు చాలా బాగా అంటే నీకు ఇన్నోసెంట్ గా కనపడినా పెర్ఫార్మ్ చేయాలి బేసిక్ గా తను రెండు అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగా చేసింది ఓ కొన్ని కొన్ని సీన్ నన్ను కొట్టి సీన్ కానీ అవి కానీ చాలా బాగా చేసింది సీరియస్ సీన్లు కూడా చాలా బాగా చేసింది ఓ గ్రేట్ గ్రేట్ నీకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ అంటే సినిమా అన్ని నచ్చినవే కానీ ఈయన సినిమాలు ఎప్పుడు అరుస్తూ ఉంటాడు నా మీద ఇది హానెస్ట్ ఆన్సర్ ఇది ఆఫ్ స్క్రీన్ సినిమాలు అరుస్తూ ఉంటాడు ఓకే మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఉంది అందుకే నచ్చింది సార్ నువ్వు చెప్పు మరి ఇందాక నాకు అలా అయిందని ఆ క్యారెక్టర్ నచ్చిందాడు నచ్చిందా నచ్చదు నచ్చదు ఎందుకు ఇందాక ఇలా చెప్పింది కదా నా గురించి నువ్వు గోల్డి నువ్వు నీకు ఈయనే ఒక్కరికిజేషన్ ఒకరు తీసేసిన ఈ సినిమా అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఒక క్యారెక్టర్ లేకపోయినా స్టోరీస్ ఇన్కంప్లీట్ సరే ద మోస్ట్ క్రూషియల్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా టెక్నీషియన్స్ లో మీకు అసలు నచ్చని టెక్నీషియన్ ఎవరు ఎందుకంటే అసలు ఎంత టైప్ లాస్ట్ మినిట్ లో నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు తెలుసా నా ఆడిషన్ అంత టైం తీసుకున్న ప్రెషర్ ఇచ్చారు నాకు అసలు ప్రిపరేషన్ టైం లేదు కానీ దాని తర్వాత ఓకే అంటే ఆయన అంత స్ట్రిక్ట్ గా అంత పర్టికులర్ గా లేకపోతే నువ్వు రాస్తిరందాసు అట్లా పడి దొల్లి బురదలో అంత ఓకే సత్య నీవు ఎందుకని అట్లా డైరెక్ట్ మిగతా టెక్నీషియన్స్ నచ్చలేదు అంటే బాగుంది అని చెప్పి డైరెక్ట్ అయితే భరిస్తున్నాను అలా చెప్పా ఓకే బట్ ఈ సో స్వీట్ ఫస్ట్ టైం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి వచ్చాడు నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుస్తాను ఒక రెండు మూడు నేరేషన్లు ఇచ్చాడు బయట ప్రొడ్యూసర్స్ తర్వాత రవితేజ్ గారికి నేరేషన్ ఇచ్చిన వెంటనే సినిమా ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయింది ఓకే అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరిని ఫస్ట్ తన తనని అనుకున్నాడు తన అయిపోయిన తర్వాత నన్ను నన్న తర్వాత రఘుబాబు గారు సో అలా అలా అందరూ టీం ఫామ్ అయ్యాం షూటింగ్ కూడా చాలా హ్యాపీగా జరిగింది ఒక్కటే చిన్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే బ్రేక్ సరైన టైంకి ఇచ్చిపోడు కదా నాకు ఏమో ఒంటి గంట కల్లా ఆకలే వేస్తుంది టైం పడాలి టైంకి ఏది లేకపోయినా టైంకి మాత్రం బ్రేక్ ఇవ్వాలి సో అది ఒకటే కానీ మిగతా అంతా చాలా హ్యాపీ ఓకే మంచోడు సో చాలా మంచోడు ఓకే సో నిత్య నీకెందుకని సో ఓకే మీరు ఏ ఆర్టిస్ట్ తో చేస్తున్నప్పుడు టేక్స్ ఎక్కువైంది 
ఏంటిది ముగ్గురికి కాంబినేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎవరో ఒకరు కౌంటర్ చేసేవారు ఎవరో ఒకరు నవ్వేసేవారు సో నువ్వే నవ్వే నువ్వే ఎదురు కౌంటర్ నువ్వే ఎవరు చూపించు చాలా నవ్వు అప్పుడు నీకు లోపల ఏమనిపించేది ఎందుకురా ఈయన పెట్టారు ఇంకా పెడితే బాగుండి అనిపించింది సో ఆయనే ఉండాలి అని టేకులు తినాలి నీకు ఎవరితో చేస్తున్నప్పుడు సత్యత చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ టేక్స్ ఎందుకు ఎందుకు చేసేవాడు అట్లా అంటే ఈ టేక్ లో ఇంకొంచెం ఎక్కువ వచ్చేది నెక్స్ట్ టేక్ లో మళ్ళీ చేసేవాళ్ళు అలాగే నువ్వు చెప్పు నీకు చెప్పేస్తావు కార్తీక్ తో ఆయనప్పుడు ఎక్కువ ఎందుకు మర్చిపోతాడు కాదు నువ్వు రైట్ రా నువ్వు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా కదా నువ్వు రైటర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నువ్వు స్టేజ్ యాక్టర్ ఎవ్రీథింగ్ కదా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చు మీరిద్దరు కంచరపాలెం కలిసి పని చేశారు కదా ఓకే కంచరపాలెంలో తన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నిజమేనా అది పని చేసేవాడా పని చేసేవాడు ఇలాగే కొన్ని అన్ని ఎక్కువ ఎవరు చిన్నప్పుడు ద్రోణకి చాలా సినిమాలు ఎడిగి చేసి తర్వాత నువ్వు ఏ సినిమాకి ఎడిగి పని చేసావు వేరు ఇప్పుడు ఆర్ట్ టీం వర్క్స్ గురించి ఇప్పుడు రవితేజ గారు అంటే ఆయన అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళి చాలా పెద్ద స్టార్ మన అందరికి తెలుసు ఆయన కదా ఇప్పుడు అలాంటి ఆయన బ్యానర్లో ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా నేను సోలో హీరోగా ఇట్లా సినిమా చేస్తాను అన్నప్పుడు నువ్వు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఉంటావు నాకు తెలుసు ఎలా ఫీల్ అయ్యావు నేను అడగను నువ్వు నువ్వు చెప్పు ఆయన గురించి కొత్తోళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చారు అనుకుంటే ఎలాంటి వాళ్ళైనా వాళ్ళు తీసుకురాగలరు అలాంటి కొత్తోళ్ళు ఛాన్స్ ఇచ్చారు వెరీ 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 హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ సూపర్ వెరీ నైస్ గోల్డి నువ్వు <laughs> 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 
సేమ్ థింగ్ బాగా చేసావు అన్నారు అంటే లైక్ డైరెక్ట్ గా చెప్పలేదు డైరెక్ట్ సతీష్ సార్ వాళ్ళు చెప్పారు బాగా చేసావు అన్నారు అని అండ్ సతీష్ సార్ కూడా బాగా మెచ్చుకున్నారు అండ్ ఆయన ప్రొడక్షన్ లో చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ బ్లెస్డ్ అంతే సూపర్ నువ్వు రవితేజ్ గారితో యాక్ట్ చేసావు సినిమాలు కానీ రవితేజ్ గారి ప్రొడక్షన్ ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ ఓకే నువ్వు నువ్వు చెప్పు ఇంత ముందు చేసాను అప్పటి నుంచి తెలుసు కదా ఆయన సో ఇలాగ బేసిక్ గా ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారంటేనే చాలా ఎందుకంటే ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారో మొత్తం అందరికి తెలుసు మనం సినిమా వాళ్ళం కాబట్టి మనకి ఇంకా ఇంత తెలుసు ఇక్కడ ఉన్న కష్టాలు ఏంటి ఎన్ని ఫేస్ చేసి ఈ రోజు ఈ స్టార్ డమ్ ఆయన వచ్చింది అనేది సో ఆయన ఫీల్ అయ్యి ఇలాగ కొత్త వాళ్ళని ఈ ఆస్పైరింగ్ వాళ్ళని పెట్టి ఇలా సినిమాలు చేసి ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది చాలా చాలా హ్యాపీ థింగ్ నిజంగా గాడ్ బ్లెస్ ఆయన బాగా చూస్తే మన వాళ్ళు చాలా బాగుంటాం ఇప్పుడు రకరకాల లొకేషన్ కనిపిస్తున్నాయి కదా టీజర్ లో ఫ్లై క్యామ్ షాట్ లో ఇట్ లో ఎక్కడెక్కడ షూట్ చేశారు ఎక్కువ నర్సీపట్నం నర్సాపురం మీరు ఇప్పుడు అంటే జూబ్లీల్స్ బంజరీల్స్ ఇక్కడ అసలు ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు మీరు పెట్టి జూబ్లీల్స్ బంజరీల్స్ ఆఫీస్ షూటింగ్ సుందర్ గురించి చెప్పు సుందర్ ఆయన చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ మంచి డైరెక్టర్ అరుణాచలం సినిమా చాలా బాగుంటుంది హలో హలో నేను అడిగేది మీ డిఓపీ సుందర్ గురించి ఓ సారీ సుందర్ కి ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ టైం అనేది చాలా వర్క్ మాత్రం ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎందుకంటే చాలా అందరూ చాలా బాగుంటారు సినిమాలు అలాగే బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ నర్సీపట్నం ఫారెస్ట్ కానీ అంటే మా లొకేషన్స్ సరిగ్గా మనుషులు వెళ్ళడానికి సరిగ్గా ఉండదు అలాంటి దగ్గర కెమెరాలు ఎన్ని పంపించుకుని అక్కడ ఫ్రేమ్లు పెట్టాలన్నా ప్లేస్ ఉండేది కాదు చాలా ఎలక్ట్రిక్ గా ఉండేది అక్కడ కూడా మంచి ఫ్రేమ్స్ పెట్టి మా మన చాలా బాగా చూపించారు సరే మన సౌరభ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సౌరభ్ అతను కూడా న్యూ కమ్ అండి చాలా బ్యూటిఫుల్ ఇచ్చాడు మ్యూజిక్ ఫస్ట్ సాంగ్ అయితే మాస్ సాంగ్ చాలా బాగా ఇచ్చాడు ఇంకా ఆ చాంగ్ 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 రే అండ్ మీరు టీచర్ లో కూడా ఇన్నా ఇది కూడా నాకు చాలా నచ్చింది చాలా బాగా ఇచ్చాడు తను న్యూ కమ్మర్ సుందర్ న్యూ కమ్మర్ చాలా మంది న్యూ కమర్ సార్ సినిమాలో విషయంలో మాత్రం రవితేజ గారు ఆ టీమ్ కి రవితేజ గారికి స్పెషల్ గా థ్యాంక్స్ చెప్పి అందరినీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది మనకు బయట ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ మన ఇండస్ట్రీలో పర్టికులర్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కానీ ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అంట ఏమి చేయకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అవుతుంది సో ఆ ఫస్ట్ టైమర్స్ అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయడంలో మాత్రం ఆర్టీ టీమ్ వర్క్స్ కి ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ కి చాలా థ్యాంక్స్ సూపర్ ఇరిటర్ ఇరిటర్ కార్తిక్ ఫైటర్ కార్తిక్ కూడా కొత్త ఆయన కూడా కార్తిక్ ఎంత మంది కార్తిక్ లు ఉన్నారు సినిమాలో ఒక అర డజన్ మంది కార్తిక్ కార్తిక్ అందరూ పిలుస్తారు అందరూ పలుకుతారా కార్తిక్ అంటే అలాగే ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ నుంచి శాలిని మేడం తర్వాత ఆర్కే గారు శ్రీధర్ గారు శ్రీధర్ గారు క్యారెక్టర్ కూడా చేశారు కార్తిక్ ఎడిటర్ కూడా న్యూ కమర్ కదా డెబ్బి దీంతో సినిమా రెడీయా సినిమా చూసారా కార్తిక్ నువ్వు చాలా కథలు వింటూ ఉంటావు కదా నీకు పర్సనల్ గా కొన్ని జానరల్ ఇష్టం నాకు తెలుసు ఈ ఈ సినిమా అన్నాడికి గ్యాంగ్స్టర్ సినిమాలు అవి బాగా ఇష్టం అయితే ఈ కథ ఉన్నప్పుడు నువ్వు వెంటనే ఏది నచ్చి నువ్వు అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకో నీకు ఏది అట్రాక్ట్ చేసింది బాగా దీని స్టోరీ వైజ్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ప్లస్ పాయింట్ స్క్రీన్ ప్లే దీని స్క్రీన్ ప్లే మజా వస్తుంది అసలు అంటే ఫస్ట్ పర్సెప్షన్ ఉంటాయి సినిమాలు స్క్రీన్ ప్లే ఫస్ట్ నా పర్సెప్షన్ వన్ పర్సెప్షన్ అలా ఇంకో పర్సెప్షన్ ఇంకో పర్సెప్షన్ పర్సెప్షన్ చెప్పొచ్చు లేదు అని చెప్పలా ఇంకో పర్సెప్షన్ చాలా అలా అలా క్రేజీగా ఉంటుంది ఆ స్క్రీన్ ప్లే వీళ్ళ దాంట్లో వీళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు ఎలా చూస్తున్నాను దాన్ని ఓకే ఓకే కొత్తగా ఉంటుంది సినిమా అది నీకు బాగా అనిపించి చాలా బాగా అనిపించింది ఓకే నువ్వు నువ్వు చాలా సినిమాలు చేస్తుంటావు కదా మరి నీకు ఏంటి అంత స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు బలే అనిపించింది అంటే స్క్రీన్ ప్లే కొత్తగా ఉంటుంది ఇలా పర్సెప్షన్ వైజ్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఆ పర్సెప్షన్ నాకు ఒక నాది ఒక పర్సెప్షన్ ఉంటాం నాకు బాగా నచ్చింది బేసిక్గా అలాంటి క్యారెక్టర్లు రావడం కష్టం కదా సో అలాగే ఒక లవ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాం సో అది మెయిన్ రీజన్ ముందు లవ్ స్టోరీ ఉందంటే నువ్వు అట్లా అలా అని కాదు బట్ అది కూడా ఒక రీజన్ అన్నీ రెగ్యులర్గా చేసేదానికంటే కొంచెం నీకు దీంట్లో ఎమోషనల్ సీన్స్ అట్లాంటివి ఉన్నాయా ఎమోషనల్ సీన్స్ 
గోల్డి ఒక డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్ లోనే నీకు జాక్ పాటిది కదా అంటే ఒక మంచి కథ మంచి స్క్రీన్ ప్లే మంచి యాక్టర్లు యూనో మంచి బ్యానర్ ఆర్టీటీ మార్క్స్ హౌ డి ఫీల్ ఇంతకంటే బెటర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అయితే రాదు బీట్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ ఫ్రమ్ ద స్క్రీన్ ప్లే నేను ఫస్ట్ విన్నప్పుడు కానిస్టేబుల్ రోల్ హౌ ఏంటి అనుకున్నాను కానీ ఆఫ్టర్ నాకు వన్ డే ముందు నరేషన్ ఇచ్చారు ఆ నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడే ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ సూపర్ సో యా లక్కీ అని చెప్పాలి అలా సూపర్ సూపర్ డూపర్ లక్కీ కార్తీక్ ంగ్రే బంగారు రాజాతో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒక రోల్ చేసి చిన్న బ్రేక్ చేసి ఫ్లోర్ నుంచి ఇంకొక రకం చేసా నెక్స్ట్ ఎట్లా సినిమా చేద్దాం అనుకో నెక్స్ట్ అంటే ఇక నాకు కామెడీ నచ్చుతుంది ఇంకా కామెడీ సినిమాలు చేయాలి సో నువ్వు వెయిట్ చేస్తాం అట్లా అందుకే దీనికోసం చాంగ్రే బంగారు రాజాలో సార్ మర్డర్ చేసేది ఎవరు చెప్పట్లేదు నాకు ఆడియన్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సినిమా నుంచి ఆడియన్స్ మంచి విలేజ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్న ఒక త్రిల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నువ్వు చెప్పిన అంటే ఎంతో ఆయన ఏజ్ ఈ నేజ్ అంటే అంటే యువర్ టీన్ ఏజ్ ఓకే చైల్డ్ ఏజ్ మిడిల్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ మూడు సెగ్మెంట్స్ తీసుకున్నాడు ఓకే కార్తిక్ నువ్వు చెప్పు ఆడియన్స్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి క్లీన్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ అండి మీరు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడేసింది కానీ అలా ఏమి ఉండదు మొత్తం ఫ్యామిలీతో ఒకసారి చూసేయండి మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్తో ఒకసారి చూసేయండి కార్తిక్ ఇప్పుడు నువ్వు కామెడీ సినిమా అన్నావు కదా కానీ నాకు టీజర్ చూస్తే ఎక్కువ మోర్ లైక్ క్రైమ్ అట్లా అనిపించింది మరి ఇది కామెడీ పరిస్థితి ఏంటి అనిపించింది నాకు ఒక చిన్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లాగా సరే ఇంకా ఇన్ని క్వశ్చన్లు అడిగా నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఆన్సర్ చెప్పారు నేను అడగనట్లు కూడా చెప్పారు నేను అనుకోను సో అందుకని ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ సినిమాలో నేను కూడా యాక్ట్ చేశాను కాబట్టి నా గురించి కూడా ఏమైనా చెప్పండి హలో హలో వీళ్ళ దొంపల దాకా సరే ఓకే చాంగ్రే బంగారు రాజా త్వరలో రిలీజ్ అవుతుంది అందరు చూడండి దీనిలో క్రైమ్ ఉంది కామెడీ ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి నేను కూడా ఉన్నాను అందరూ చూడండి చాలా మంది డెబ్యూటెంట్స్ ఉన్నారు అందరిని ఎంకరేజ్ చేయండి సనింగ్ ఆఫ్